。大王，天时已晚。军庸城还有多久啊？百里路程吧。苏有沫，诺。韩令，苏有。石海，早些回帐歇息吧。寡人做了那些事，太后还愿意与寡人再相见吗？寡人在太后的心里是个什么样的儿子？大王未曾一日不思念太后。只要诚心与太后诉说思念之情，想必太后不会沉溺于往事的。寡人儿时与太后在邯郸，太后经常带着寡人一起看星星。太后对寡人说。天上划过一颗彗星，世上便失去一个凡人。寡人每每在咸阳看到彗星，都担心此生不能与太后再见。大王与太后在邯郸共患苦难。母子之情非常人所忌。去歇着吧，寡人一个人待一会儿。诺。喊枪的应声，没人吱声串门了。这样，你们所有人都去后院给我躲起来。走走走走干什么呢？半晌才开门。大人，小的在后厨没听到。大人，有何贵干？赶快迎驾。歇息片刻，进行饮食。到雍城还要多久啊？一个时辰。加紧赶路。到了雍城之后，寡人同太后一起用膳。不，是，这
快去禀报太后，大王前来接太后回咸阳。禀禀大王，太后，太后不见了。你说什么？太后出宫去吃糕饼，然后，然后，然后就不见了。卖糕饼的人在何处？大人，人没有找到，继续搜。诺。禀大人，城东并未发现太后踪影，继续搜。诺。大人，城西街市已全部搜过，没有找到，继续搜。诺。哎呀，你说这太后能去哪儿啊？找找看吧。哎，去那边看看。咸阳通往六国之路已全部封锁，秦军已封锁所有路口，严加盘查，连一根针都不会放过。宗室众人已赶赴各处关口，协助搜寻太后踪迹。大王，围城必缺呀、啊！怀疑孟武，在。东南两方各派重兵，严加盘查，空出北面河间通道。奴。蒙恬李信，在。在。随寡人前往河间。诺，炸，炸，炸，炸，炸，炸，炸，炸，炸，炸，炸，炸十里地之后，在约定地点会合。看到渡口旁那个路口了吗？你们两个，驾车过去。到了路口，假装惊慌，往上游跑。大人，大人，我们要是被秦人逮到，那可得剁碎了喂狗啊！啊！回去之后，我向大王请功，你们二人都封前护侯。回去之后，还有十倍之金。诺。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！在那边，追！
请至言秦王
接你了。到我，恭贺太后大王，无此相聚。恭贺太后大王，无此相聚来，干此一决。太后累了，扶太后回去歇息吧。妈妈
恭送太后。拜见大王。嗯。寡人与诸位经过几次大议之后，寡人已决议，荡其强夺其锐，先行攻灭赵国。然，寡人又以为此时不宜出兵。诸位不必感到诧异，并非寡人出尔反尔、犹豫不决。那是因为国备同寡人讲，我大秦欲扫六合安天下，必兴仁义之时，使六国庶民不再惧其。寡人觉得国备说的对呀、啊。赵偃对赵人横征暴敛，赵人早已物质。我秦若是现在出兵攻赵，一是出兵无名，二是或许会激起赵人愤慨，同仇敌忾，共御外敌，那岂不是帮了赵？顾寡人以为对赵需强攻，更需智取。直言，大王莫不是想用郭开？赵言罔顾道义，让郭开掠劫太后。对付赵言，我不用郭开，不是可惜了吗？愿闻大王详策。寡人要与赵盟好。赵国乃关东六国之首，其与赵盟好之后，赵偃必定得意洋洋，野心陡增。有野心必会生事，不期寒卫，便会攻燕。如此一来，赵国必遭关东列国唾弃。那时，关东列国必会向秦求援。赵众叛亲离，而我大秦则兴仁义之时。一举灭赵，要让赵王偃答应与秦盟好，郭开这枚棋子必有大用。诸位以为呢？可否？大王英明。大王英明，就如此决定。郭开，你可知秦法的厉害？大人，这是个误会。我乃赵相，奉赵王之命，要秦国太后回邯郸省亲。你好歹也是赵国丞相，私闯雍城，强绑太后。赵国之妖，皆是如此吗？劫掠太后，乃是万死之罪，当初车裂之行。车裂，郭开，你可见过车裂？我为尔等所拿。是非曲直，只能由你们七人说。要不你再想想，换几套说辞，说不定我俩信了。将你的车裂之行，改为腰斩。腰斩。要秦国太后回邯郸，却是我大王一片心意。天地可见呐、啊！
用刑。寡人这第一步，便是要引赵偃入秦。秦赵数十年夙愿，若赵王偃能入咸阳盟好，那其他五国之君必定惶恐不安。六国不是以赵为首吗？寡人就是要让其他五国看看，他们引以为援、拥以为首的赵王，是如何诚意全权与我大秦盟好的。大王好谋划，只是令赵偃入秦，恐非易事啊！大王，请为大人求见。行，诺。招了吧。郭开认定大王要杀他，抵死。不肯服软，抵死啊！果然还没见过这世上比郭开更怕死之人呢郭开啊，我们在哪儿见过？十数年没见，邯郸的故人都忘了。是一直期待你和赵爷。你也十分无奈了，我正是，正是啊，此计都是赵后谋划的。他对赵王说：“他说只要能把秦国太后请到邯郸，秦王你就不会对我赵国再有所图。”他一直觉得此计荒唐，甚是荒唐。我就一直向赵王禀言，我说此计不可。可是赵王。他偏偏听信听信赵后所言呢，还派在下入秦。大王，大王，劫掠太后，实非郭开本意呀、啊！大王，大王，大王，你让寡人如何相信？此计出自一个妇人之口。大王，开所言拒绝属实。大王，开已经是你的囚徒了。怎敢欺瞒大王？大王试想，我堂堂一国，不堂堂，我一国丞相，我不好好当，我，我，我受苦来秦国作甚呐？若不是那赵后，他干政，我，我也不会落到如此地步，还请大王恕罪。寡人欲灭赵国，你认为需要多久
啊，三年时间够用吗？今朝毒死，三年之内你和赵衍同死，你做如何选？不想死，选，开不想死，选，开不想死啊，开不想死。哎大秦廷尉李斯，大人之命，开，早有耳闻。你贵为赵相，竟敢深入秦境劫掠我太后。若论胆识，却非常人能比。可惜了，李斯受命。送你一程，上家。等等，大人，大人，昨夜齐王来见我，似乎已经应允了我，可以归赵我。大王来见你？啊啊！大王来过？这种阿杂之地，大王岂会到来？大王真的来过，昨夜他见我的时候，他还说，三年之内，必定灭了赵国。定是在做梦。带走。丁伟大人，丁伟大人，丁伟大人。嗯。赵人、郭开、李尧潜入雍城，劫掠太后，依大秦律法，除腰斩车裂之刑。腰斩李尧。丞相，丞相，我不想死啊！丞相，丞相，丞相。快想办法呀！丞相，杨雄，车裂锅开！我要去，我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？我要去吗？郭开，赵国庙堂上，谁是你的敌手
，春平君赵义，他处处与在下作对，然赵王看不上他，更没信用在下。赵衍卿是春平君，为何还能容忍他呢？春平君背后有李牧撑腰，李牧掌握着赵军的精锐，赵王。忌惮李牧的军力，才对春平君一忍再忍。那赵衍动过废弃李牧的念头吗？赵王行事刚猛，头脑却不糊涂。他知道，只要李牧在，就能抵御匈奴。因而朝中所有对李牧不利的言语，赵王都悉数驳回。在下以为，赵王轻易不会废弃李牧。那依你所见，我王该如何与赵王相处？呃，虽赵王年少时与大王有过节，大王亲政之后。赵王对大王也是疑虑重重。开以为，大王应和赵王化解仇怨，以秦赵之强，联其手，定能傲视天下心眼不小啊，郭开。寡人想不到你胸中居然有雄霸天下之志啊！赵王任你为相，绝不是因人废事。寡人也正有与赵结盟、共治天下之心啊！开返回邯郸，定劝赵王和亲。不，你在赵王面前，绝不能说出半句避秦之言。开，有些糊涂。你与赵衍朝夕相伴，应该比大王及我更了解他。赵衍生性多疑，你劫掠太后失利，返回邯郸便力促秦赵和睦，赵衍必会猜你。你要做的，恰恰是反对赵国和秦，将和秦之说留给你的对手春平君和李牧。谢大人提点，大王宽宥国开，开何以为报啊？必要之时，寡人会派人找你。明白。赵高，诺。抬上来。供你回邯郸，疏通之用。谢大王。路上片刻不能停留，待出了函谷关，再找店家歇息。若不是凭我这三寸不烂之舌。我就被你们秦人给五牛分尸了，侥幸啊！
提取昨夜风凉，去看四野八荒，寂寞。